皆さんこんにちはディーン元気と愉快な仲間たちチャンネルアシスタントの武井です今日はですねこういった記事を見かけたのでちょっと検証動画という形で皆さんにご紹介したいと思いますタイトルはですね「陸上世界選手権アメリカのレジェンドのツイートが物議」「記録乱立にタイムの取り方が正しかったが疑問停止人種差別問題にまで発展」といった、えー、タイトルの記事になっていますどういったことかというとですね先日までありました世界選手権の女子 100m ハードル準決勝においてナイジェリアのトビ・アムサン選手が12秒12の世界新記録を樹立しました以前の記録はですね12秒20ということで 100m ハードルというのはですねなかなか記録の大幅な更新は難しいと言われている競技なんですがこの一気に100分の8秒短縮したこの記録に対してアメリカの短距離界のレジェンドであるマイケル・ジョンソン氏の投稿が物議を醸していますといった記事になっていますでジョンソン氏どういったことを言ってるかというとタイムの取り方が本当に正しかったかどうかについて疑問を呈しているということですこの 100m ハードのタイムが正しいものとは思えない世界記録は 0.08 秒も更新されるなんて12人の選手が自己ベストを更新し5つの国の新記録が充実されたそのうちの1人のシンディ・センバー選手は私はいつもより遅いと思っていたというふうに発言している選手みんなが記録に驚いていたといったことですなので、えー、この組がですねものすごくタイムが速くて、まあ、中にはあまりうまく走れなかったと思ったのにすぐ記録が出ていたで世界記録も更新されたといったことに、えー、ジョンソン氏は疑問を呈しているといったことなんですがじゃあ本当はどうだったのかということを、えー、今回この動画で検証していきたいというふうに思いますはいじゃあ検証に移っていきたいと思いますこの動画は私が現地で撮影した女子 100m ハードルの決勝の動画になりますスロー動画で撮影していましてこの動画編集ソフト上でですねコマ送りにしていくとこの左上の332というふうになってるんですが今の動画のコマ数というふうになってます動かすとこう変わっていくとでですね今からやることっていうのはこの映像上のコマ数を数えて選手が実際に走ったタイムを計算しようといったことをやりますで動画というのはですね1秒間に何枚もの写真をこう連続で、まあ、パラパラ漫画のようにですね流していって映像として作られているんですがこの、えー、スロー撮影した機材では1秒間に 119.88 枚の画像を連続流してスロー動画というふうに見せています従いましてスタートしてからゴールまでのコマ数総コマ数を 119.881 秒あたりのコマ数ですねこれで割るとこの 100m ハードル何秒で走ったかっていうことが計算できますでは実際にやっていきましょうこれあのスターターも映していてですね本当はこのスタートの先行を取りたいんですがちょっとあいにくですねスタートの先行はこのコマの中に収まっていませんでしたまれ、えー、にこういうことはあるんですが今回は、えー、仕方ないということでこう選手の動き出しからスタート位置を探っていきたいと思いますこのコマですねこのコマで、えー、6レーンの選手の頭注目してほしいんですが、まあ、こうやってピクッと動いてるとなのでこのコマがリアクションであろうということが分かりますなのでここを、えー、とスタート地点リアクション開始地点というふうに、えー、定義しまして483コマ目ここをスタートというふうに決めたいと思います483でスタートしてじゃ次ゴール地点がどうかということを見ていきますでゴール地点はですねこれちょっと分析用に撮影した映像ではないのでちょっとゴールラインが斜めに映ってしまってぴったしどこがゴールかっていうのはちょっと分かりにくいんですがまあ、えー、ここだろうってところを探していきたいと思いますおそらくこの辺りの駒ですねえー、っと左足を見てもらうと左足はもうゴールラインを越えているただ左足は胴体よりもかなり前に踏み出されているので胴体が通過するまでは少し時間差があるとですのでおそらくこの辺り陸上ではですね、えー、っと手や足がゴールしてもそこは、えー、フィニッシュとはならずに手と足以外の手と足と頭ですね頭以外の胴体部分が通過した瞬間がゴールとなりますおそらくこの辺りの駒が胴体あたりが通過した瞬間ではないかというふうに思いますなので、えっと、この瞬間を1913コマというふうにしたいと思いますじゃ実際にこうタイムを計算していきたいと思いますゴールが1913コマ
声弾くところの、えー、スタートの瞬間、これリアクションですね、リアクションの瞬間が483コマでした。となると、アムサン選手は、えー、このリアクションからゴールまでを1430コマで走ったというふうになります。ただこれを秒に直したいので、1秒あたり、この動画では 119.88 コマです。これで割るとリアクションからゴール前の秒が出てきますそうしますと11秒928っていうのがリアクションからゴール前の、えー、タイムになりますで、えっと、実際の陸上競技の記録というのは、えっと、リアクションする前の時間も含まれていますので、えっと、それを足していきたいと思いますえー、っとこれですねこれが女子 100m ハードル決勝のオフィシャルリザートになりますで今回ですね、えっと、6レーンのアメリカの選手のリアクションから計測をしましたので6レーンのアメリカの選手の、えー、リアクションタイム 0.125 を先ほどのタイムに足したいと思いますここに足す 0.125 というふうにしますと12秒0535というふうに続けます陸上競技ですね、この1000分の1秒以上は、えー、数字があった場合は切り上げになります。なので、この場合、えー、12秒06というのが正しい数字になるんですが、実際の結果はどうであったかというと、ぴったし12秒06というふうになりました。なので、えー、マイケル・ジョンソン氏が女子 100m ハードルでタイムの取り方はおかしいんじゃないか、なんか機械の不具合だとか、あるいはこう距離が。トラックの距離が間違ってるとか、まあ、そういったことがあるんじゃないかというふうに疑問を呈していたんですが、この 100m ハードル決勝の映像からはぴったしになっていると、まあ、当然ですね、当然、えー、陸上競技は電気ケージで、えっと、正確に測っているので、こうピタッと合ってくるということが分かりました。ただですね、えー、マイケル・ジョンソン氏のこの記事を見ますと、まあ、準決勝のことについて言及していると、準決勝の1組だけ、えー、世界記録が更新されたりとか、えー、多くの選手が自己ベストを出したりとか、5つの、えー、ナショナルレコードが出たとかいうことを、えー、言及していますので、準決勝1組についても分析していきたいと思います。はいでは準決勝1組の分析をしたいと思いますただですねちょ,ちょっと準決勝1組の映像っていうのは私の手元の方では撮っていませんでこちら世界陸連の公式の映像から引用したいと思いますでこちらの映像は先ほどと違ってスローではないので少しコマが荒いんですがここでもリアクションを探していきたいと思いますでここですねこのジャマイカの選手の肩を見てもらうとここで動き始めているとなのでこの辺りの駒がリアクション1年福部選手も同じぐらいでリアクションしてますねなので、えっと、この動き出しのところ11コマ目をリアクション開始のコマというふうにしたいと思いますでここからですねバーンと走っていってめちゃくちゃ速かったですねこれアウンサン選手がゴールしたコマを探していきますここからちょっとこれスローではないので1コマでかなり進んじゃうんですがここではまだゴールしてませんね、線。ここで、えっと、完全にラインをまたいでいます。こ胴体ですね、胸。で、陸上競技というのはですね、このゴールラインは手前側、こう100のスタートの側の端がゴールの、えー、瞬間です。なので、これ映像を見ると、ラインの奥側に胸がいってるので、えー、っと、このライン1本分ぐらい、えっと、もうすでにゴールしているって言ったコマになります。ただ、この映像からは、ここが一番ゴールに近いと思われるので、この312コマをゴールのコマとしたいと思いますで同じようにですね先ほどと同じでゴールの312コマからリアクションの11コマを引きますそうするとリアクションからゴールまで301コマで走ったとでこの301コマが何秒かってことを出したいので、えっと、この WA 世界陸連の動画は1秒間に25コマというレートで25コマというコマ数で撮影されてますので1秒あたりのコマ数で割ります25で割ると秒が出てくる12秒04というふうに出てきましたでこれ先ほど同様にこれリアクションからなのでリアクションタイムをここに足していきたいと思いますで準決勝1組の、えー、オフィシャルリザルトがこれになりますで今回ジャマイカの選手のリアクションから取りましたので、えー、0.105 めちゃめちゃ速いですね 0.105 っていうのはめちゃくちゃ速い記録で陸上競技では現状ルールでは 0.10 以内で、えー、リアクションすると、まあ、それは人間の反応速度ではありえないというふうに、えー、言われているので 0.10 以内だとフライングなんですがもうスレスレもうかなり速いスタートで次にリアクションしたように見えたのは福部選手ですがやはりこれも速いと 0.1 
1819ということで、えーまあ、画像カードもこのリアクションというのはちょっと、あのー、差が見えてくるということは分かりますねちょっとそれましたがこの 0.105 を先ほどのタイムに足したいと思います足すところの 0.105 とこれ足してあげると12秒145というふうにタイムが出ましたオフィシャリザートはどうだったかというと12秒12の世界記録というふうになっていますで、えっと、今回ちょっと12秒14に対して100分の2秒早いんですが、まあ、先ほどのこう見たようにゴールライン1本分ぐらいちょっと、えっと、余分にこれ、えー、映像では含まれてますので、まあ、少しここの中ではちょっと遅く出てるなのでその辺を加味するともうこの12秒12とほぼぴったし合うんじゃないかというふうに思いますなのでですね、えっと、今回のマイケル・ジョンソン氏の 100m ハード女子の 100m ハードの記録おかしいんじゃないかなんか間違ってんじゃないかっていった疑問だったんですが今回の検証で全然間違いないっていうことが分かりましたなので今回のこのオフィシャルを、えー、見ても分かりますように1着が世界新記録でその後シーズンベストシーズンベストナショナルレコード自己ベスト自己ベストシーズンベストナショナルレコードということに、えー、8人全員にこう何かしらのシーズンベストやら自己ベストやらナショナルレコード世界記録こういった、えー、8人全員に注釈がつくようなハイレベルなレースで何かこれちょっと間違ってんじゃないかっていうふうに勘違いしてしまうっていうのを無理ないんですがこれはこの準決勝1組目走った8人選手が全員素晴らしいパフォーマンスを示したということが分かりました以上世界陸上女子 100m の検証動画でしたこの動画が面白いと思ったらぜひディーン元気と愉快な仲間たちチャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうまたねー